Сегодня в программе «Творческая гостиная» мы расскажем про авторский выставочный проект художника Сергея Борисова «Россия. Родина моя». В музейно-выставочном комплексе на улице Загорска вниманию дмитровчан представили авторский выставочный проект художника, члена-корреспондента Международной академии культуры и искусства Сергея Борисова «Россия. Родина моя». Стартовал проект в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Ну, предыстория этой выставки началась в прошлом году, когда это был закрытый проект «Россия. Родина моя», который был представлен в Министерстве иностранных дел и приурочен он был к совещанию послов Российской Федерации с участием президента России, премьер-министра России, министров, министра иностранных дел. И так получилось, что он пользовался очень большой популярностью в закрытых кругах. И директор музея Дмитровского Кремля Виктория Викторовна Финогенова была в числе приглашенных на это мероприятие. И она с удовольствием мне предложила в 2019 году, когда 90 лет Подмосковья, сделать этот проект более доступным для широкой публики, для гостей города Дмитрова, для жителей города Дмитрова. Вот так родился этот проект, который перерос, я думаю, в дальнейшие какие-то такие передвижные и по городам России, я думаю, это расширит уже. Но стартует он именно в музее-заповеднике Дмитровский Кремль. На открытии выставки гостям музея представилась уникальная возможность в полной мере погрузиться в творческий мир художника Сергея Борисова и насладиться работами, пейзажами, жанровыми картинами, портретами и натюрмортами. А здесь представлены работы за последнюю четверть века. Я решил выставить работы представить разные пейзажи. Это пейзажи русского севера Заполярья, и русских монастырей, русских городов, небольших деревушек. Также здесь представлены и портреты, портреты священнослужителей, портреты олимпийского чемпиона, жанровые картины, посвященные русской деревне, русскому селу. Яркий представитель российской реалистической школы живописи Сергей Борисов прошел хорошую подготовку. Московский академический художественный лицей и Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова при Российской академии художеств. Автор уверенно работает в разных жанрах станковой и монументальной живописи. Среди значимых фундаментальных проектов – роспись «Храма Христа Спасителя». Ну, здесь на выставке представлены станковые работы, а я еще занимаюсь монументальной живописью, росписью храмов, мозаика. И, естественно, эти работы находятся в архитектурных храмах. Вот в 1999 году я принимал участие в создании живописного убранства «Храма Христа Спасителя» и расписывал восточный купол под руководством профессора Максимова. Целый год проходила работа с утра до вечера. Это был очень такой ответственный и в то же время хороший опыт для молодого художника, только что закончившего Суриковский институт. На следующий год, в 2000 году, мы в составе этой же бригады расписывали зал церковных соборов, где были представлены на колоннах 40 святых. Это различные князья, митрополиты, патриархи, все, кто причислен к лику святых. Также я работаю над мозаиками. Мои мозаики можно увидеть и в Москве, это патриаршее подворье Иерусалимской церкви, и в Подмосковье, и в Тверской области. И здесь на выставке представлены фотографии многих моих моментальных работ, росписи и мозаик. В станковой живописи основным направлением автора, конечно, является пейзаж. В любимом жанре здесь представлено более 50 картин. Также успешно Сергей Борисов работает в жанрах портрета, натюрморта и тематической картины. Благодаря Дмитровскому Кремлю, музей Дмитровский Кремль, я решил, что этот проект «Россия, Родина моя» будет передвижным. И уже есть задумки показать его в нескольких городах России, в музеях и выставочных залах. То есть это будет в следующем году, по-видимому. Вот. И я надеюсь, что также будет интересно и зрителям тех городов, где это будет показано. Сейчас у меня просто так совпало, что одновременно две выставки проходят в январе в музее Дмитровского Кремля и в Словацком институте при посольстве Словакии в Москве где представлены пейзажи Словакии, Словацкого региона. Очень часто я был на многих пленерах, очень дружим с послом Словакии, с культурным центром, и они попросили представить то видение, как видит русский художник Словакию. Поэтому вот у меня сейчас две выставки одновременно проходят. Особое место в творчестве Сергея Борисова занимают пейзажи Москвы, любимого города, где родился, учился 
и продолжает работать художник. Работа автора дает возможность отправиться в путешествие из самого сердца России, Московского Кремля, на Русский Север, в старинный городок Устюжно, побывать в уютных уголках Подмосковья, старинных русских городах и живописных деревушках русской глубинки. Все, к чему неравнодушен художник, находит отклик в его полотнах. Кстати, возможно, на полотнах известного художника в скором времени мы сможем увидеть пейзажи Дмитровской земли. Я планирую, может быть, даже приехать и на пленер и подписать здесь, потому что уже даже зимой вот я видел очень много интересных мест, очень интересных пейзажей, очень интересных мотивов, которые, может быть, летом не так просматриваются, но и очень интересны для живописи. Сергей Борисов – постоянный участник российских и зарубежных выставок. Его персональные выставки неоднократно проходили в России, Швейцарии, Франции, Германии, также в Российском культурном центре в Париже и многих других музеях, выставочных залах и учреждениях. Выставок за столько лет было очень много, более 200 выставок, и все их перечислить даже сейчас вот очень затруднительно. Но для меня очень знаковые выставки – это, конечно, и в администрации президента на Старой площади, и в Доме правительства Российской Федерации, и во многих органах власти. Очень интересная выставка была в 2003 году, персональная, во Дворце наций ООН в Женеве, где ее открывал заместитель генерального секретаря ООН. Там мы представ... я представил живописный проект, посвященный России, более ста работ было посвящено именно природе, пейзажам России, монастырям, портреты, жанровые композиции. Это было, мне кажется, очень интересно показать именно русскую тему, русскую природу, русскую душу, русский какой-то вот быт на международной арене, на международной площадке, где дипломаты решают какие-то вот судьбы, может быть, политические, там, дипломатические. Это был очень хороший такой вот проект, интересный. Работу художника украшают музеи, частные корпоративные коллекции России, Швейцарии, Германии, Италии, Франции, Англии, Голландии, Греции, Кореи, Китая, Словакии и Австрии.